வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயோமாலிக்குல்ஸ் பாடம் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸனுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் இசுலேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினாக என்ன செய்யும் இது அப்படின்னா பழைய சிலபஸில் இருந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சிலபஸில் இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறனால ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த குளுக்கோஸ் பற்றி என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருவோம் இந்த குளுக்கோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க சிம்பிள் சுகர் இது வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா நிறைய மேஜர் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் தான் நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இருக்குது அதை அதில் கொடுத்துருப்பாங்க குளுக்கோஸ் இஸ் ஏ சிம்பிள் சுகர் விச் சர்ஸ் இஸ் அ மேஜர் சோர்ஸ் ஃபார்சஸ் ஃபார் அஸ் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ குளுக்கோஸ்னாலே என்னென்னா சாதாரண நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சீனி அந்த சீனியிலேருந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க தண்ணியில் கரைச்சி சாப்பிட்டோம்னால அதில் என்ன இருக்குன்னா ஈஸியாக அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுகர் மாலிக்குல்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும் டைஜஸ்ட் ஆகிருக்கு அதை நம்ம சாப்பிடும்போது நிறையா என்ன செய்யணும் எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா இது மேக்ஸிமம் இந்த குளுக்கோஸ் வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சுகரில் தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இருக்குது அது தவிர்த்து இந்த குளுக்கோஸ் வந்து வேறு எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தேன் அது மாதிரி என்ன இருக்குது அப்படின்னா நல்லா இனிக்கக்கூடிய பழங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எடுத்துக்காட்டுகளில் திராட்சை பழம் மாம்பழம் பழம் இதில் ஃபுல்லாக என்ன செய்யுது அப்படின்னா அந்த குளுக்கோஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுருப்பாங்க இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஹனி ஸ்வீட் ஃப்ரூட்ஸ் சச்சஸ் கிரேப்ஸ் அண்ட் மேங்கோஸ் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இது கறக்கூடிய அடுத்து வரக்கூடிய பாயிண்ட் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா உள்ளேருந்து ஒரு ஒரு மார்க் கொஸ்டினாக கூட என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பிளட் கண்டைன்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பெர் டெசிலிட்டர் டிஎல் அப்படின்னா டெசிலிட்டர்னு அர்த்தம்ப்பா டெசிலிட்டர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் நோனஸ் பிளட் சுகர் இந்த பாயிண்ட் தான் ஒரு உண்மடாகவே கேட்கலாம் ஹியூமன் பிளட் கண்டைன்ஸ் அபவுட் டேஸ் அப்படின்னு போட்டால் அந்த ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராமை வச்சும் ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அல்லது என்ன செய்வாங்கனா ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பெர் டெசிலிட்டர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பிளட் சுகரை வச்சு ஒரு ஒன் வேர்டாக கேட்கலாம் அல்லது டிஃபைன் பிளட் சுகர் அப்படின்னே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலும் இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு தேவை அப்போ இந்த பிளட் சுகர் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கனா நம்முடைய ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அன்றாட மனிதனுடைய ரத்தத்தில் வந்து என்ன செய்யணும்னா ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பெர் டிசிலி டெசிலிட்டர் அப்படிங்கிற அளவு வந்து குளுக்கோஸ் இருக்கணும் அதை தான் என்ன செய்கிறாங்க பிளட் சுகர் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து இந்த குளுக்கோஸ் வேறு எதிலெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சுக்ரோஸு ஸ்டார்ச்சு செல்லோஸ் அப்படின்னு எல்லா பொருட்களும் என்ன செய்யுது அப்படின்னா குளுக்கோஸ் ஆனது இயற்கையாகவே இருக்குது அப்படிங்கிற என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்க்கக்கூடியது வந்து நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக கமர்ஷியலாக ஒரு மெத்தடும் அதுக்கப்புறம் நேச்சுரலாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தயாரிக்கக்கூடிய சர்க்கரைகள்லேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு ப்ராசஸை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கேன் கேன் சுகர் கரும்பு சர்க்கரையிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய இது அதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வென் சுக்ரோசிஸ் பாயில்டு வித் டைல்யூட் ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் இன் ஆல்கஹாலிக் சொல்யூஷன் இட் அண்டர்கோ ஹைட்ரோலைசிஸ் அண்ட் யூஸ் ஃப்ரெக்டோஸ் அண்டு குளுக்கோஸ் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருக்கா அப்படின்னா சொல்கிறான் அப்போ அதில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா சர்க்கரையை எடுத்து கரும்பு சாறு நல்லா எடுத்து அதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா டைலூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை ஆல்கஹாலில் மிக்ஸ் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்கன்னா நல்லா என்ன செய்கிறாங்க ஹீட் பண்ணுறாங்க அப்போ அதில் வந்து என்ன நடக்கணும் ஹைட்ரலைசிஸ் நடக்க அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்ரு மாலிக்குள் எல்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா லிபரேட் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் அப்படிங்கக்கூடிய நமக்கு தேவையான குளுக்கோஸ் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ப்ரிப்பரேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது என்ன செய்கிறாங்க கமர்ஷியலாக என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ச்சில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஹைட்ரலைசிஸ் பண்ணி ஸ்டார்ச் ஹைட்ரலைசிஸ் பண்ணி குளுக்கோஸ் தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத செகண்ட் ப்ரிப்பரேஷனில் சொல்லியிருக்கு அங்கே என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் கமர்ஷியலி பை த ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் வித் டைலூட் ஹச்சிஎல் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அதிகப்படியான வெப்பநிலையிலும் அதிகப்படியான அழுத்தம் டெம்பரேச்
கிடைக்குது இந்த ரெண்டு ப்ரிப்ரேஷன் இம்பார்ட்டண்டாக ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் கூட என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கேட்கான் அதற்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் தான் என்ன செய்வோம்னா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்போம் புக்கில் ஒரு எட்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அதை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஏழு பாயிண்ட்டாக சுருக்கி கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஏழில் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுனாலும் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா மார்க் வரும் ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் எலிசிடேஷன் தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்டல் அனாலிசிஸ் அண்ட் மாலிகுலர் வே டிட்டர்மினேஷன் சரிங்களா மாலிகுலர் வே டிட்டர்மினேஷன் வச்சு பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து குளுக்கோஸினுடைய மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டயக்னைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன செய்யணும்னா சி சிக்ஸ் அதாவது மூலக்கூறு எடையின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது குளுக்கோஸினுடைய மாலிகுலர் ஃபார்மில் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று அதற்கு அடுத்து ரெண்டாவது ப்ராசஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஒடுக்கம் அடைய செய்கிறோம் குளுக்கோஸ் எடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் அடர் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரைடோடையும் ரெட் பாஸ்பரஸ் சிகப்பு பாஸ்பரஸ் மற்றும் அடர் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரைடோட முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலையில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா சூடுபடுத்துகிறோம் அப்படி சூடுபடுத்தும் போது அந்த குளுக்கோஸ் வந்து என்ன செய்யணும் சிதைவடைஞ்சு இரண்டு மூலக்கூறுகளை கொடுக்குது அதில் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா என் ஹெக்ஸைனும் அடுத்து டூ அயோடோ ஹெக்ஸைனும் கிடைக்குது இதில் அந்த என் ஹெக்ஸைன் தான் அதிகப்படியாக மேஜர் ப்ராடக்ட் அதிகப்படியாக கிடைக்கக்கூடியதா என் ஹெக்ஸைன் இருக்குது டூ அயோடோ ஹெக்ஸைன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக என்ன செய்யும் அப்படின்னா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுக்கலாம் அந்த செகண்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் ரிடக்ஷன் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரேட் அண்ட் ரெட் பாஸ்பரஸ் அட் த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் குளுக்கோஸ் கியூஸ் ஏ மிக்சர் அதாவது அந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறனால என் ஹெக்ஸைன் அண்ட் டூ அயோடோ ஹெக்ஸைன் கிடைக்கிறனால இங்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கியூஸ் ஏ மிக்சர் ஆஃப் என் ஹெக்ஸைன் அண்ட் டூ அயோடோ ஹெக்ஸைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த ரியாக்ஷனில் நமக்கு என்ன இண்டிகேஷன் என்ன ரிசல்ட் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸில் சிக்ஸ் கார்பன் ஐட்டம் ஸ்ட்ரைட் லைனில் கார்பன் பாண்ட் கார்பன் பாண்ட் கார்பன் ஸ்ட்ரைட் செயினில் லீனியராக என்ன செய்யுது ஆறு கார்பன் பாண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த ரியாக்ஷன் மூலமாக தெரியுது என்ன ரியாக்ஷன்னா குளுக்கோஸை ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரேட் ரெட் பாஸ்பரஸ் முன்னிலையில் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது டூ ப்ராடக்ட் என் ஹெக்ஸைன் டூ ஹைட்ரோ ஹெக்ஸைன் கிடைக்குது இந்த ரிசல்ட் இந்த ப்ராடக்ட் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸில் சிக்ஸ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஆறு கார்பன் ஐட்டம் லீனியராக தொடர்ச்சியாக என்ன செய்யுது அப்படின்னா இருக்குது அப்படிங்கிற தெரியுது அடுத்து மூணாவது ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸ் வந்து ஹைட்ராக்சில் அமீனோடு ரியாக்ட் ஆகும்போது ஆக்சைமை கொடுக்கும் அடுத்து அதே ஆக்சைம் எடுத்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து என்ன செய்யுது அதே குளுக்கோஸ் ஹைட்ரஜன் சயனைடோட ரியாக்ட் ஆகி சைனோ ஹைட்ரினை வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா கொடுக்குது முத குளுக்கோஸ் ஹைட்ராக்சிலமீனோட ரியாக்ட் ஆகி ஆக்சைமை கொடுக்குது ரெண்டாவது அதே குளுக்கோஸ் ஹைட்ரஜன் சயனைடோட ரியாக்ட் ஆகும்போது சைனோ ஹைட்ரின் கொடுக்குது இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸில் ஒரு கார்பனைல் குரூப் சி டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படிங்கக்கூடிய கார்பனைல் குரூப் இருக்குது அந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓங்கிற கூடிய சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் அப்படின்னு என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் சி ஒன் கார்பனில் இருக்கும் அந்த இதில் தான் என்ன செய்யுதுன்னா அதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் ஆகி இந்த ரெண்டு ஒன்று ஆக்சைனு இன்னொன்று சைனோ ஹைட்ரின் ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ரியாக்ஷன் மூலமாக என்ன செய்யுது அப்படின்னா நமக்கு தெரிய வருது அடுத்ததாக ஃபோர்த் ரியாக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் பென்டாசிடேட் வித் அசட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் அசட்டிக் அன்ஹைட்ரேடோட குளுக்கோஸ் எடுத்து அசட்டிக் அன்ஹைட்ரேட்டோட ரியாக்ஷனில் ஈடுபடுத்தும் போது அது என்ன தருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பென்டா அசிட்டேட்டை தருது இந்த பென்டா அசிட்டேட் ஃபார்மேஷனை வந்து நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபைவ் ஆல்கஹால் குரூப் ஃபைவ் ஓஹெச் குரூப்ஸ் ஃபைவ் ஓஹெச் குரூப் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து என்ன செய்கிறோம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஸ்லைடில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் குளுக்கோஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுக்கும் அதில் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஓகஜ் குரூப்ஸ் இருக்கும் அந்த
புரோமீனோடு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ரியாக்ஷனில் ஈடுபடுத்துகிறாங்க அப்படி ரியாக்ஷனில் ஈடுபடுத்தும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா குளுக்கோனிக் ஆசிடு வந்து என்ன செய்யுதுன்னா கிடைக்குது இந்த குளுக்கோனிக் ஆசிட் ப்ரிப்ரேஷன் மூலமாக ஃபார்மேஷன் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பனைல் குரூப் வந்து ஆல்டிகைட் குரூப் அந்த சி ஒன் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய சி டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படிங்கக்கூடிய அந்த கார்பனைல் குரூப் ஆல்டிகைட் குரூப்பாக தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இருக்குது அப்படிங்கிறது என்ன செய்யுதுன்னா இந்த ரியாக்ஷன் மூலமாக நமக்கு தெரியுது அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் வந்து என்ன செய்யுது ஆக்ஸ் குளுக்கோனிக் ஆசிடாக என்ன செய்யுதுன்னா ஆக்சிரைஸ் ஆகுது எதோட ரியாக்ட் ஆகும்போது அப்படின்னா ஆக்சிரைசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய புரோமீனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது குளுக்கோஸு குளுக்கோனிக் ஆசிடை தருது அப்போ அந்த குளுக்கோனிக் ஆசிடு ஃபார்மேஷன் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த கார்பனைல் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸில் இருக்கக்கூடிய கார்பனைல் குரூப் கண்டிப்பாக ஆல்டிஹைடாக தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன செய்யணும் இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் மூலம் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்த சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து என்னென்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஒரு ஒரு குளுக்கோஸ் ஒரு ஸ்டேபிள் காம்பவுண்டாக இருக்கும் அடுத்து என்ன செய்யாது ஈஸியாக டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ட் அதாவது வாட்டர் மாலிக்கூல் வந்து ஈஸியாக வெளியேறாது அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து தெரியுது குளுக்கோஸ் இஸ் அ ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் அண்ட் டஸ் நாட் அண்டர்கோ டீஹைட்ரேஷன் ஈஸிலி அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மூலம் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு எல்லா ஹைட்ரா ஹைட்ராக்சில் குரூப்பும் அந்த ஓஹெச் குரூப் வந்து என்ன செய்யுது சிங்கிள் கார்பன் ஆட்டத்தோடு என்ன செஞ்சதுன்னா பாண்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஓஹெச் குரூப் என்னது ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் ஆட்டத்தோடு என்ன செய்யுதுன்னா பாண்டிங்கில் இருக்குது அந்த சிக்ஸ்த்து கார்பன் ஆட்டம் வந்து என்ன செய்யணும் ஆல்டிகேட் குரூப் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா தெரியும் கீழே வந்து என்ன இருக்கும் சிஹெச்ஓ 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 சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா சொல்லியிருப்பாங்க ஆல்டிகேட் குரூப் பார்க்கும்போது என்ன செய்யும் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஆல்டிகேட் குரூப்பும் சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் வந்து ஆல்கஹால் குரூப் மிச்சம் எல்லாத்துலேயும் என்ன செய்யணும்னா சிஹெச் ஓஹெச் அப்படிங்கிறத என்ன செய்யும் அப்படின்னா குளுக்கோஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சராக என்ன செய்யுது அப்படின்னா இருக்குது அப்போ அதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஃபைவ் ஓஹெச் குரூப் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா சி டூ பொசிஷன்லேருந்து சி சிக்ஸ் பொசிஷன் வரைக்கும் அந்த கார்பனில் வந்து என்னென்னா ஃபைவ் ஓஹெச் குரூப் இருக்குது அடுத்து என்ன செய்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இங்கே வந்து சிக்ஸ்த்து பொசிஷன் சொல்லியிருக்கேன் அந்த சிக்ஸ்த்து பொசிஷன் என்ன இருக்குது ஒரு ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டில் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகுது குளுக்கோஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அது ஈஸியாக டீஹைட்ரேஷன் ஆகாது அப்படிங்கக்கூடிய ரியாக்ஷனை வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா அஞ்சு ஓஹெச் குரூப்பும் ஒரு ஆல்டிகைட் குரூப்பும் குளுக்கோஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து செவன்த்து பாயிண்ட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா ஈஸியாக ஆக்சிரைஸ் ஆகி என்ன செய்யுது அப்படின்னா குளுக்கோனிக் ஆசிடை கொடுக்கும் இந்த ரெண்டுமே எதோட ரியாக்ஷன் ஈடுபடுனா டாலன்ஸ் ரேஜெண்ட்டோடையும் ஃபெலிங்ஸ் ரேஜெண்ட்டோடையும் சரிங்க டாலன்ஸ் ரேஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அமோனியாக்கள் சில்வர் நைட்ரேட்டு ஃபெலிங் சொல்யூஷனை ஃபெலிங் சொல்யூஷன் ஏ ஃபெலிங் சொல்யூஷன் பின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து அல்கலைன் காப்பர் சல்பேட்டை தான் அப்படி சொல்கிறோம் அப்போ டாலன்ஸ் ரேஜனா அமோனியாக்கள் சில்வர் நைட்ரேட் ஃபெலிங் சொல்யூஷன் அப்படின்னா அல்கலைன் காப்பர் சல்பேட்டு அப்போ அந்த டாலன்ஸ் ரேஜெண்ட்டும் சரி ஃபெலிங் ரேஜெண்ட்டும் சரி குளுக்கோஸோட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா குளுக்கோனிக் ஆசிட் கிடைக்குது அப்போ அந்த குளுக்கோனிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இந்த டாலன்ஸ் ரேஜெண்ட்டோட குளுக்கோஸ் கிடைக்கும்போது என்ன செய்யணும் ஒரு சில்வர் மிரர் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி குளுக்கோஸ் வந்து ஃபெலிங் சொல்யூஷனோடு ரியாக்ட் ஆகும்போது காப்பர் ஆக்சைடை கொடுக்கும் அந்த காப்பர் ஆக்சைடு ஒரு ரெட் ப்ரிசிபிடேட்டாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் நமக்கு என்ன இந்த டெஸ்ட் மூலமாக கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸில் என்ன இருக்குது ஆல்டிகேட் குரூப் தான் இருக்குது கண்டிப்பாக குளுக்கோஸில் ஒரு ஆல்டிகேட் குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸில் நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் நமக்கு தெரியக்கூடிய கண்டிப்பாக படிக்கக்கூடிய ஒரு பாடமாக இருக்கும் இதை வச்சு தான் என்ன செய்யணும் இந்த குளுக்கோஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணி நல்லா தெளிவாக படிச்சிட்டோம்னா சுக்ரோஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தான் என்ன செய்யணும்னா இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் என்ன செய்யணும்னா சுக்ரோஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் அதில் என்ன செய்யுங்கன்னா இதே ஃபார்மேட்டில் இதை தெளிவாக படித்தா அந்த கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக படிச்சிடலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ